सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा कर सबा सुस्थ अच हिसाब विज्ञान भार्चुअल क्लसरूमे तुम्हारे जाना स्वागत बंधुरा भार्चुअल क्लस दुए तुम्हारा अवसय संक्रांत जावेदा और खतियान विषय किस तथ्य जेने आज के स्थिर कस्ती पद्धति अवसय संक्रांत उद्दीपक एक समाधान नहीं आलोचना करब बंधुरा शुरूते ही देखे नहीं आजकल उद्दीपक इखने देखते तुम्हारा उद्दीपके मिस्टर बला मिस्टर नील दुहजार चौदह साल पहला जानुरि तारीखे दस लक्ष टा मूल्य एक मशीन आमदानी करें मशीनटर जहाज भाड़ा बीस हज़ार टादानी शुल्क त्रिस हज़ार टाक संस्थापन व्यय करें हे पंचाश हज़ार टाक बंधुरा उद्दीपक संगे हमें एक शुने नी एखे मशीनटर आमदानी कर कत दिए दस लक्ष टा मूल्य अर्थात इटी दिए मशीन क्रय करें ये क्रय मूल्य एरपे मशीनटी व्यवहार उपयोगी हर जो जहाज भाड़ा दिए नहीं आसें एर व्यय है बीस हज़ार त्रिस हज़ार टाक आमदानी शुल्क दें और मशीनटी बसान जो अर्थात व्यवहार उपयोगी करार जो आो पंचाश हज़ार टाक खरच करें तो बंधुरा ये हे आनुषांगिक व्यय अर्थात ये तीन व्यय हे आनुषांगिक व्यय बीस हज़ार त्रिस हज़ार और संस्थापन जो पंचाश हज़ार मिस्टर नील दस पार्सेंट हारे स्थिर कस्ती पद्धति अवश्य धार्ज करें आगे उद्दीपक अर्थात भार्चुअल क्लस दुई थे तीन पार्थक्य मूलत ये से हे ओने अवसर को पार्सेंटेज छो ना इन्हें दस पार्सेंटेज देव आखने भग आयुषकाल और भग्नमशेष मूल्य देव छो कने शुद्ध पार्सेंटेज देव आ कत पार्सेंटेज हारे अवश्य है से बला आ तो हमें आज के मूलत ये शिखब गत क्लस भिन्नता युकु जी भाव पार्सेंटेज थे अवश्य धार्ज करब आर्थिक बस शेष है एक त्रिशे डिसेम्बर तारीखे एखे करणियों करते बला मैशनटर आनुषांगिक व्यय और अर्जन मूल्य निर्णय करते बला अर्थात दुईट विषय चावे प्रथम तीन बस अर्थात दुहजार चौदह साल शुरू हो चौद पंद्रह और षोलो य तीन बस अवसर संक्रांत जावेदा चावे है प्रथम तीन बस अर्थात चौदह दुहजार चौदह पंद्रह और षोलो साल अवसर हिसाब अर्थात अवसर खतियान और मैशन हिसाब अर्थात मैशन खतियान हिसाब प्रस्तुत करते बला तो बंधुरा समाधान शुरू करी चलो समाधान देख बंधुरा प्रथम आनुषांगिक व्यय निर्णय करब आनुषांगिक व्यय बोलते तुम्हारा जो जो मैशन क्रय मूल्य व्यतीत ओ सम्पत्ति व्यवहार उपयोग हार आग पर्त जोधरण व्यय है सब ही हे आनुषांगिक व्यय तो ये मैशनटी क्रय करारे एखे आमदानी शुल्क दीते हुए ऊपर बला आज है परिवहन व्यय अर्थात जहाज भाड़ा प्रदान करते हो संस्थापन अर्थात मैशन स्थापन जो व्यय करते बला व्यय करते हो तीन व्यय हे मैशन आनुषांगिक व्यय ये तीन व्यय जो कर एक लक्ष टा पेलम ये मिस्टर नीलर जो मैशन क्रय कर तरह आनुषांगिक व्यय एरपर चा हो अर्जन मूल्य अर्जन मूल्य अर्थात क्रय मूल्य और आनुषांगिक व्यय समि मैशन जे दामे क्रय मैशन व्यवहार उपयोग हार जो जोधरण व्यय आज सबग व्यय एर समि हे अर्जन मूल्य अर्थात ये मैशन क्रय मूल्य छो दस लक्ष टा एर आनुषांगिक व्यय तीनटा जे तीन छो जो आगे जो कर लक्ष टा दस और एक मोट एगारो लक्ष टा हे मैशनटर अर्जन मूल्य बंधुरा यह कय समाधान आप चलो क्षते जाए क्षते तो तीन बस अवसर चेहे तो अवसर संक्रांत तो जावेदार जो आप जावेदार छक करी और छके जावेदार प्रस्तुत करी बंधुरा जावेदा प्रस्तुत करार आगे किस गणना कार्य करते हैं कारण वार्षिक अवसर परिमाण छाड़ा कख अवसर संक्रांत जावेदा दीते पर तो शुरूते ही क्षते गणना कार्य माध्यम स्थिर कृषि पद्धति वार्षिक अवसर निर्णय कर देखो एगारो लक्ष टा अर्जन मूल्य एर संगे दस पार्सेंट जो अवसर धार्ज कर हार दे उद्दीपके एगारो हज़ार एगारो लक्ष टाक इंटू टेन पार्सेंट कर एक लक्ष दस हज़ार टाक पाई ये मैशन वार्षिक अवश्य अर्थात प्रत्येक बसरे चौदह साल पंद्रह साल षोलो साल सतर साल एरक जो कई बस मैशन आयुषकाल आज है प्रत्येक बसरे एक ही अवसर परिमाण है बंधुरा उद्दीपक दुए क्री कृष्टि पद्धति ही अवसर निर्णय कर सूत्रटे एक भिन्न छो तुम्हारा देखे जोने अर्जन मूल्य माइनस भग्नमशेष मूल्य भाग आयुषकाल दिए अवसर निर्णय कर आयुषकाल और भग्नमशेष मूल्य थकले उद्दीपके वाने अर्थात उद्दीपक एके बाचुअल क्लस दुएर जे वार्षिक अवसर निर्णय कर तक वही सूत्रता प्रयोग करब जो पार्सेंटेज थक 
ভগ্নবশেষ মূল্য বা আয়ুষ্কাল থাকবে না তখন এইটা অর্থাৎ পার্সেন্টেজ দিয়ে আমরা অবচয় নির্ণয় করব বন্ধুরা এখন আসো জাবেদাতে দুই হাজার চোদ্দো সালের জানুয়ারিতে আমরা দেখেছিলাম একটি মেশিন ক্রয় করা হয়েছিল দশ লক্ষ টাকা এবং আনুষাঙ্গিক বা এক লক্ষ মোট এগারো লক্ষ তো মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এই জন্য মেশিন সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে মেশিন হিসাব ডেবিট আর নগদ টাকা চলে গেছে নগদ হিসাব ক্রেডিট সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে মেশিন সম্পদ এই জন্য ডেবিট হয়েছে এগারো লক্ষ টাকা আর নগদ টাকা চলে গেছে নগদ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে এই জন্য মোট নগদ ক্রেডিট হয়েছে এগারো লক্ষ টাকা বন্ধুরা এবার জানুয়ারির পরে আর্থিক বছর শেষ হয়েছে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে ডিসেম্বরে আমরা অবচয় সংক্রান্ত যাবতীয় দেবো অবচয় একটি ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তোমরা জানো ডেবিট এই জন্য অবচয় হিসাব ডেবিট হয়েছে আর এই অবচয়টা কোথায় স্থানান্ত হচ্ছে পুঞ্জভূত অবচয় এটি বিপরীত সম্পদ সম্পদের বিপরীত এটি এই জন্য বিপরীত সম্পদ বৃদ্ধি পেলে এটি ক্রেডিট হয় সেম টাকা এক লক্ষ দশ হাজার টাকা পুঞ্জভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট হয়েছে তো বন্ধুরা অবচয় যেহেতু এটি ব্যয় এবং ব্যয়টা আর্থিক বছর শেষ হওয়ার কারণে এটা ব্যয়টাকে আয় সারাংশ স্থানান্তর করতে হয় এই জন্য আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট অবচয় ক্রেডিট হয়েছে কেন কারণ যখন অবচয় হিসাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন ডেবিট পেয়েছে আর অবচয় হিসাবকে এখন আমরা বন্ধ করতেছি অবচয় হিসাব হ্রাস পাচ্ছে বৃদ্ধি পেয়ে যদি ডেবিট হয় তাহলে হ্রাস পেলে অবশ্যই তোমরা জানো ক্রেডিট হবে এবং টাকা হবে সেম অর্থাৎ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা তো বন্ধুরা এরপরে আসো দুই হাজার পনেরো সাল দুই হাজার পনেরো সালে কিন্তু কোনো মেশিন ক্রয় করা হয় নাই যেহেতু মেশিন ক্রয় করা হয় নাই সেহেতু আমাদের ক্রয়ের কোনো যাবেদা হবে না শুধু অবচয় সংক্রান্ত যে দুইটা আমরা যাবেদা এখানে দিয়েছি সেম যাবেদা দুইটাই পনেরো সালেই হবে অর্থাৎ অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জভূত অবচয় হিসাব অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট টাকা হবে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক বছরের অবচয়ের সেম এবার আয় সারাংশ টু অবচয় হিসাব আয় সারাংশ হিসাব ট্রান্সফার হয়েছে অবচয়টা আয় সারাংশ স্থানান্তর হয়েছে একই টাকা এক লক্ষ দশ হাজার অনুরূপভাবে দুই হাজার ষোলো সাল দুই হাজার ষোলো সালেও কোনো মেশিন ক্রয় করা হয় নাই শুধু অবচয় সংক্রান্ত যাবে হবে অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট টাকাও একই এক লক্ষ দশ হাজার টাকা কারণ প্রত্যেক বছরে অবচয়ের পরিমাণ সমান এবং অবচয়টাকে আমরা পরবর্তী আয় সারাংশ স্থানান্তর করবো অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট টাকা হবে এক লক্ষ দশ হাজার বন্ধুরা এই ছিল অবচয় সংক্রান্ত যাবেদা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রত্যেক বছরে অবচয় কিন্তু এক লক্ষ দশ হাজার টাকা অর্থাৎ অবচয়ের যে কিস্তি এটা সবসময় কিন্তু স্থির আছে এই জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে স্থির কিস্তি পদ্ধতি বন্ধুরা যাবেদা করলাম আমরা আর যাবেদা থেকে আমরা ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা খুবই সহজ বিষয় গত ক্লাসে আমরা দেখেছি তো গতে যেহেতু অবচয় হিসাব এবং মেশিন হিসাব করতে বলছে আমরা সেটি করব এখন বন্ধুরা অবচয় হিসাব গতে করতে বলা হয়েছে অবচয় দেখো এখানে যাবেদাতে অবচয় হিসাব প্রথম যাবেদাতে ছিল না দ্বিতীয় যাবেতে অবচয় হিসাব কোন দিকে আছে ডেবিট সাইডে তো যেহেতু ডেবিট সাইডে আছে এবং অবচয়েরই আমরা ক্ষতিয়ান করতেছি যেহেতু ডেবিট সাইডে আছে টাকাটাও আমরা ডেবিট সাইডেই বসাবো ডেবিট সাইডে বসিয়েছি এবং এর বিপরীতে ছিল পুঞ্জভূত অবচয় আমরা পুঞ্জভূত অবচয় হিসাব রেখেছি পরবর্তীতে দ্বিতীয়তে দেখো আবার অবচয় হিসাব কোন দিকে আছে অবচয় হিসাব এখানে টাকাটা কোন দিকে আছে ক্রেডিট সাইডে তো এখানে যেহেতু ক্রেডিট সাইডে আছে টাকাটাও আমরা কোথায় বসালাম ক্রেডিট সাইডে ক্রেডিট সাইডে তাহলে এখানে ডেবিট যে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা আবার ক্রেডিট সাইডেও এক লক্ষ দশ হাজার ডেবিট এবং ক্রেডিট মাইনাস করলে কি হয় জিরো হয়ে যায় তাহলে দুই হাজার চোদ্দো সালে দেখো একবার অবচয় হিসাব যেহেতু ডেবিট হয়েছিল আর একবার ক্রেডিট হয়েছিল ডেবিট ক্রেডিট দুই দিকে সমান হওয়ার কারণে ব্যালেন্সটা হলো জিরো অনুরূপভাবে তোমার পনেরো সাল এবং ষোলো সাল একইভাবে কোনো পরিবর্তন নাই একইভাবে তোমার ডেবিট সাইডে যে ডেবিট ক্রেডিট সাইডে আয় সারাংশ রে ক্রেডিট সাইডে ডেবিট ক্রেডিট জিরো হয়ে গেছে আবার পঞ্চভূত অবচয় আবার ডেবিট টাকাটা ডেবিট আয় সারাংশ ক্রেডিট এভাবে অবচয় হিসাব তিন বছরে করতে বলা হয়েছে আমরা করলাম এবার দেখো মেশিন হিসাবে ক্ষতিয়ান মেশিন হিসাবের দুই হাজার চোদ্দো সালে জানুয়ারি এক তারিখ হবে যেহেতু এক তারিখ ক্রয় করা হয়েছিল আমরা এখানে কি দিয়েছিলাম মেশিন হিসাব কি করেছিলাম ডেবিট করেছিলাম মেশিন হিসাব ডেবিট তাহলে টাকাটাও ডেবিট সাইডে বসবে এবং অপোজিট কি নগদন হিসাব তাহলে আমরা এখানে লিখেছি নগদন হিসাব ডেবিট এবং টাকাটা ডেবিট সাইডে এবং জেটটাও কোথায় ডেবিট সাইডে তো এরপরে চোদ্দো সালের কোনো মেশিন কেনা হয় নাই পনেরো সালে ওই চোদ্দো সালের ব্যালেন্সটা ব্যালেন্স বিডি হিসাবে আসছে পনেরো সালেও কোনো মেশিন কেনা হয় নাই ব্যালেন্সটাই রয়ে গেছে এবং ষোলো সালেও ওই পনেরো সালে যে ব্যালেন্স সেই ব্যালেন্সটাই ব্যালেন্স বিডি হিসাবে আমরা বসিয়েছি ধন্য